পবিত্র আর মহান আল্লাহ তালার নাম নিয়ে শুরু করছি আমার এই ব্লগটি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার এই চ্যানেলটিতে বিডি মামি ইনিউকে তো আজকে আমার ঘরে যে ইনডোর প্লান্টসগুলো আছে তো যেহেতু আমি মানে বাইরে যাচ্ছি তো এই কারণে ভাবলাম যে এটার একটু পানি দিয়ে বা ধুলাও জন্মেছে পাতাগুলোর উপরে তো এইগুলা ক্লিন করে রেখে যাই আর মরা পাতা থাকে অনেকে গোড়ার দিকে সেইগুলাও একটু পরিষ্কার টরিষ্কার করব তো এ কারণে সব গাছগুলোকে আমি এরকমভাবে বাচ্চাবে রেখে দিয়েছি আর আমি আসলে অর্কিড ফুলটা খুব পছন্দ করি আমি সব সময়ের জন্য আমার ঘরের জন্য কিনি তো এই যে এইভাবে আমি টবের মানে বাচ্চাবের মধ্যে রেখে সব গাছগুলোতে এরকমভাবে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছি যে পানি যত মানে এক্সট্রা পানি যেগুলো সেগুলো যেন ঝরে পড়ে যায় মানে না থাকে আর এই যে অর্কিড ফুলটা দেখছেন এটা প্রায় দুই বছর হবে আমি কিনেছি মানে এটা থার্ড টাইম হয়েছে আর এই যে ব্যাম্বু প্লান্ট যেটা এটাও মাসাল্লা অনেক পুরানো তো যদিও কয়েকটা গাছ নষ্ট হয়ে গেছে আরও ছিল অনেক আর ওইটার জন্য আমি টপটার পানি চেঞ্জ করে দিলাম কারণ ওটা মাঝে মধ্যে ওটা মানে পানিটা শিকড় থাকে যেহেতু কালার নষ্ট হয়ে যায় কয়েকদিন পর পর এটা চেঞ্জ করতে কয়েকদিন বলতে দুই তিন মাস পর আমি করি খুব বেশি যখন দেখি যে কালারটা দেখলেই তো বোঝা যায় চেঞ্জ করতে হবে তো এই যে ডালটা এটা ওই বাম্বু প্লান্টেরই তো ভেঙে গিয়েছিল তো ওইটা আবার আমি পানির মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম তো দেখি মাসাল্লা এটা থেকেও শিকড় বেরিয়েছে তো এই তো এইভাবে প্রত্যেকটা গাছের পরে আমি পানি ছিটিয়ে দিয়েছি কলের মাধ্যমে আর যে কারণে পাতার উপরে যে এক্সট্রা ময়লা বা ধুলাবালি ছিল ওইগুলো চলে গেছে তো এখন আমি আসছি আমার ড্রয়িং রুমের একটা কর্নার সাইডে একটা মানি প্লান্ট আছে তো মানি প্লান্টের পাতার উপর দেখতেই পাচ্ছেন যে বেশ অনেকটা ময়লা তো আমি আজকে এইটা আমি দুইটা প্রসেস করব দুইটা না তিনটা প্রসেসের মাধ্যমে এটা দেখবেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে একদম ঝকঝকা হয়ে যাবে তো হয়তো বা আপনাদের ভালো লাগতেও পারে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন আসলে আমি কি প্রসেস অ্যাপ্লাই করি তো প্রথম এরকম একটা কাপড় নিয়ে আমি আসলে এটা মুছছিলাম আর একটা কথা যখন খুব বোরিং কাজ মানে বোর লাগে কাজ করতে বা অনেক সময়ের দরকার এরকম বা কষ্টসাধ্য কাজ তখন না আমি একটা জিনিস মানে ফলো করি ফলো বলতে যে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এগুলো পড়তে পড়তে কাজটা করলে ওই বোরিংনেসটা কমে যায় তো এই আপনাদের কাছে সাথে শেয়ার করলাম আপনারাও করে দেখতে পারেন এই আর কি কারণ এই পাতা অনেকগুলো পাতা মুছতে মানে এক নাগারে মানে একটু বিরক্তি লাগে তখন যদি ওইটা পড়তে থাকি মনে মনে বা যাই হোক তখন এই বিরক্তিটা আর কি আর থাকে না বা কাজকে অতটা কষ্ট মনে হয় না তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম তো এইভাবে আমি প্রত্যেকটা পাতাই মুছে নিচ্ছি আর দেখলেনই তো কতটা ময়লা জমেছে আমি ঠিক জানি না অন্যদের মানে গাছে এরকম ময়লা হয় কি না কিন্তু আমার বাসাতে রাস্তার সাইডে এই কারণেই হয়তো বা খুবই বেশি ধুলা হয় গাছের পরে ফার্নিচারের পরে মানে হ্যাঁ কী বলবো একদম প্রতিদিন পরিষ্কার করার মতো কিন্তু প্রতিদিন তো আসলে সময় পাওয়া যায় না যেটা সত্যি কথা আমরা যারা বিদেশে আছি আমাদের তো ঘরের কাজ বাইরের কাজ সব কিছু নিজে হাতে সামলাতে হয় আর হাজবেন্ডরাও কিন্তু আসলে ওরা ব্যস্ত থাকে ওদের জব নিয়ে তো আমাদেরই নর্মালি টেক কেয়ার করতে হয় আর ঘরের কাজ কিন্তু কম না যারা অফিসে কাজ করে তারা ইয়ে করে যে ঘরে মনে হয় কোনো কাজই নেই কিন্তু ঘরে কিন্তু প্রচুর কাজ প্রচুর কাজ আসলে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রথমে কাপড় দিয়ে তো সব গাছের পাতাগুলো মুছে ফেলেছি আর কতটা ময়লা হয়েছে তো আর একটা জিনিস আমি অ্যাপ্লাই করব এখন তো সেটা আমি দেখাচ্ছি কিছুক্ষণ পরেই কি হব করবো 
আর আরেকটা গাছ ছিল এই গাছটাও বেশ চমৎকার অনেক বছর আমার বাসাতে আর এইটাও এটা বেশি দিনের না বেশি পুরানো না ওইটা আর এই গাছটা বেশ পুরানো তো এইখানে অনেকগুলো পাতা দেখছি যে মরে মরে বলতে এরকম অর্ধেক মানে নষ্ট হয়ে গেছে তো এই পাতাগুলো আর রাখবো না কারণ দেখতে ভালো লাগে না তো সে এই পাতাগুলো বা কিছু পাতার অর্ধেক দেখা গেছে নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো আমি কেটে দিব তো এই কারণে হয় কি যে যেখান থেকে মরা শুরু করে ওটা যদি কেটে ফেলে দেয়া হয় পরে বাকিটা কিন্তু অত দ্রুত আর পছন্দ ধরে না আর কি মানে একটু ভালো থাকে তো এটা মাঝে মধ্যে কেয়ার মানে খেয়াল করে করলে কিন্তু হয়ে যায় আর এই গাছগুলোর ভিতরে অসংখ্য পরিমাণ ইয়ে আছে কি বলে শিকড় টাইপের আর কি তো ওইগুলাও আমি আজকে খুঁটে খুঁটে সব টেনে টেনে বের করব কারণ তাইলে গাছের গোড়াটা না একটু হালকা হবে মানে বাড়তে সাহায্য করবে বা ফুল আসবে তো এটার ভিতরে অনেক সুন্দর একটা সাদা কালারের ফুল হয় কিন্তু তো ভালোই লাগে দেখতে তো এখন আমি এই যে ভিতর থেকে দেখতে দেখতে পাচ্ছি যেরকম মরা যে ডালগুলো ছিল ওইগুলো টেনে টেনে তুলে ফেলছি অনেক ছিল কিন্তু তো ভালোই আজকে বেশ অনেকটা ক্লিন করে ফেলেছি আর পাতাগুলো তো আমি এইভাবে মুছে একদম মানে ক্লিন করে ফেলেছি একদম মনে হচ্ছে যে নতুন একদম সবুজ কালার ভাল লাগছে আর কি দেখতে আর এই দেখেন কতগুলো মানে হাবর্জনার মতোই ছিল গাছের ভিতরে তো এখন কিন্তু গাছটা আরও বেশি একটু বাড়তে বা ভালোভাবে ফুল টুল বেরোবে এরকম যদি মাঝে মধ্যে করা যায় আর এই গাছটা খুব বেশি হয় নাই তারপরে বাড়ছে অনেক ছোট নিয়ে আসছিলাম আইকিয়া থেকে কিনেছিলাম এই গাছটা কিন্তু টব যখন মানে চেঞ্জ করে দিয়েছি তো মাশাল্লাহ বেশ বড় হয়েছে তো সবগুলো তো মুছা শেষ এখন আমি একটা টিপস দেই আপনাদের মানে এটা আমি অ্যাপ্লাই করি এখন আপনারা হয়তো বা অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন তো হালকা একটু তেল স্প্রে করে নিচ্ছি একটা টিস্যু পেপারের উপর তারপর আমি এই পাতাগুলোতে এটা আমি অ্যাপ্লাই করব তবে খুবই হালকা নিতে হবে কিন্তু আমার একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল তা যদিও আমি পরে আবার শুকনো একটা টিস্যু দিয়ে আবার এক্সট্রা যে তেলগুলো ছিল আমি মুছে ফেলছি মানে চেষ্টা করতে হবে হালকা একটু তেল দিয়ে তাহলে একটা গ্লেজি ভাব থাকবে আমি কিন্তু পরে আবার টিস্যু পেপার দিয়ে সবগুলো মুছে ফেলেছি আর গাছটা পুরো মনে হচ্ছে নতুন আর পাতাগুলো তো একদম গাঢ় সবুজ আর কিছু কিছু পাতাতে এরকম হলদে ভিতর একটা ডোরা কাটা ডোরা কাটা মানে ইয়ে গোড়ার দিকের পাতাগুলো তো একটা অন্যরকম লুক এনে দেয় আর অনেক সময় না বাসায় খুব দামি আসবাবপত্র বলেন অনেক দামি শোপিজ ওইগুলোর চেয়ে আমার কাছে মনে হয় যে একটা গাছ মানে একটা প্লান্টস যদি থাকে ইনডোর প্লান্টস তো ঘরের সৌন্দর্য মনে হয় বহু অংশে বেড়ে যায় তো এটা আমার আমার নিজস্ব মতামত কারণ দামি ফার্নিচার দামি শোপিচ ওইগুলোর চেয়ে একটা প্লান্টসের শোভা যেন আরও বেশি একটা অরিজিনাল ফ্লাওয়ার বা এরকম কর্নারে কর্নারে যদি কিছু গাছ দিয়ে রাখা যায় আর আমি এখন যে প্লান্টসগুলো আর কি রেখেছিলাম বাচ্চাবে ওটা পানি যেহেতু ঝরে গেছে তো আবার টবের ভিতরে দিয়ে দিলাম এইটা তো আমার বেডরুমে আমার উইন্ডোর কাছে আর আগেরটা ছিল আমার মেয়েদের বেডরুমের উইন্ডোর কাছে তো আমার ঘরে খুব বেশি স্পেস নেই মানে গাছ রাখার এই উইন্ডোর দিকে একটু মানে যে এইটুকুন স্পেস আছে আর এখানে আলো বাতাসটা আর কি থাকে তো এই এই দুইটা জায়গাতেই আমি একটু এই গাছগুলো রাখি তো আমার খুবই শখ যে আরও বেশি কিনতাম দেখলেই কিনতে ইচ্ছা করে তো আরও অনেক গাছ রাখার অভাবে অনেক নষ্ট হয়ে গেছে তো এই গাছগুলো দেখছেন যে বেশ পাতা টাতা গজাইছে আর আমি একটু বাচ্চাদের জন্য এখন অনিয়ন রিং ভেজে নিচ্ছি বাচ্চারা না আমিও খাবো এটাও তো প্রায় সাড়ে ছয়টার মতো বাজে ওরা সব স্কুল থেকে চলে আসছে আর আমিও যেহেতু আজকে একটু ভালোই মোটামুটি মুছামুছি করছি তো ভাবলাম যে একটু ফ্রুটস কেটে নেই আর অনিয়ন রিংটা ভেজে নেই 
তো আজকে জানি না আপনাদের পছন্দ হলো কি না আর আপনাদেরও যদি কোনো আইডিয়া থাকে প্লান্টসের ব্যাপারে যে কোনো সার ইউজ করেন কি না বা কিভাবে আরও একটু টেক কেয়ার করলে যে পাতাগুলো আমার সাইজে মিডিয়াম খুব বেশি বড় হচ্ছে না তো এর কোনো টিপস আছে কি না যে অনেকের বাসায় দেখি খুব বড় বড় পাতা হয় মানি প্লান্টের তো প্লিজ যদি জানা থাকে আমাকে জানাবেন আর আমার এই যে টিপসটা দিয়েছি এটা যদি আপনারা মানে ইয়ে করেন ট্রাই করে দেখতে পারেন যে আমার ভালো লাগছে আর কি ওইটা করে একদম ঝকঝকা হয়ে গেছে একদম পাতা টাতা তো আমি এটা ভেজে নিচ্ছি ভাজা শেষ আর একটু স্ট্রবেরি ছিল বাসায় ওটাও কেটে নিয়েছি তো এই তো নাস্তা করব আর আমার আজকের ব্লগটা আমি এই আর কি প্লান্টিংয়ের উপর তৈরি করেছি আর এখন আমরা আমরা বলতে আমি আমার দুই মেয়ে আর ছেলে এই তো খেয়ে নিচ্ছি বিকালের নাস্তা তো এই আর কিছু অ্যাড আজকে করব না মানে রান্না বান্না তো সবই করতে হয় প্রতিদিন আসলে এগুলো দিতে ভালো লাগে না আজকের মতো এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ